ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജ് റെസിപ്പിയാണ് കോൾഫ്ലവർ പൊട്ടാറ്റോ മസാല ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും അതുപോലെ ഏലക്കായ അതുപോലെ ബേലീവ്സ് സിനിമ സ്റ്റിക്സ് ഊട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മളുടെ കറിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ചോപ്പ് ചെയ്തതും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നോർമൽ റെസിപ്പി പോലെ തന്നെയാണ് ചപ്പാത്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സവോള ഇടുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിനും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോയുടെയും അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് സവോളയുടെ അളവ് കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരേണ്ട വരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ജീരകമൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സവോളൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മസാല പൗഡറുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം പോകണ വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മളുടെ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറാണ് കേട്ടോ അത് മല്ലിപ്പൊടി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പെപ്പർ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ മസാല പൗഡറുകളും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ വഴന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു തക്കാളി പ്യൂരി ആക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് മിക്സിയിൽ വെറുതെ അടിച്ചാൽ മതി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അപ്പോൾ എണ്ണമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു മിഞ്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കസൂരി മേത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉലുവയുടെ ഇലയാണ് അപ്പോൾ നല്ല അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോയും അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കറി പരുവത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളമാണ് ഞാനിതിൽ കുഴിച്ചത് സാധാ വെള്ളം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഉപ്പ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ കറി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു